கேஎல் ஆர் த ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் என் பெயர் கேஎல் ராஜா பன்சை ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபராக நம்ம செய்யக்கூடிய சேவைக்கும் நம்மளுடைய படங்களுக்கும் விலை எப்படி நிர்ணயம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் நான் பேச போகிறேன் அந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் கேஎல் ஆர் த ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா இமீடியட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோனுடைய அப்டேட்ஸ்லாம் உங்களை வந்து செய்கிறோம் நீங்கள் டிஎஸ்எல்ஆர் அல்லது மிரர்லெஸ் கேமரா பயன்படுத்தி ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக்கில் படம் எடுக்கிறீங்களா ஃபுல் ஆட்டோ மோட்லேருந்து வெளியில் வாங்க கேமராவில் இன்னும் என்னெல்லாம் க்ரியேட்டிவாக பண்ண முடியும்னு யோசிங்க ஃபோட்டோகிராஃபர்னு அடிப்படை விஷயங்களை சரியாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அர்த்தமுள்ள படம் எடுங்க கேமராவில் எல்லா செட்டிங்லையும் டிஜிட்டல் டெக்னாலஜியும் முழுசாக தெரிஞ்சுக்கோங்க பயன்படுத்துங்க காட்சிகளை சரியாக பார்க்க கற்றுக்கோங்க ஒளியை சரியாக அனுபவித்து பயன்படுத்துங்க காம்போசிஷன் அழகை பார்த்து புரிஞ்சு கொள்ளுங்க சரியாக முறைப்படுத்தப்பட்ட என்னோடய வகுப்புகளின் வழியாக நேரடியான செயல்முறை கற்றல் அனுபவத்தை பெறுங்க அம்பிஷன்ஸ் ஃபார் ஃபோட்டோகிராஃபி எக்கனமியில் நான் நடத்தக்கூடிய பகுதி நேரம் மற்றும் முழு நேர வகுப்புகளில் பங்கு பெறுங்கள் இன்னும் விவரங்களுக்கு இந்த வீடியோவுடைய டீட்டெயில்ஸை பாருங்கள் அல்லது நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் டபுள் ஃபோர் டபுள் ஒன் நைன் ஜீரோ எண்ணில் என்னை அழையுங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபியை உணர்வுபூர்வமாக செய்யுங்க ஃபோட்டோகிராஃபியை நம்ம ஒரு ஹாபியாக செய்யும் போது இந்த விலை அப்படிங்கிற விஷயமே அங்கே வராது உங்களுக்கு அதனால் வந்து நம்ம வந்து ஃபோட்டோகிராஃபியை ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு நம்ம திருப்திக்கு நம்ம பண்ணிவிட்டு போய்ட்டு இருப்போம் ஆனால் ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக நீங்கள் ஒரு தொழிலாக பண்ணும்போது இந்த விலைங்கிற விஷயம் ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு குழப்பத்திலையும் ஒரு பெரிய ஒரு சவாலையும் கொண்டு போய் நிறுத்திடும் இப்படி நம்மளுடைய சேவைகளும் நம்மளுடைய படங்களும் வாடிக்கையாளர்கள் பொருத்தம் இடத்தை பொருத்தம் நேரத்தை பொறுத்தும் மாறி மாறி வர்றதுனால இதுக்கு எந்த மாதிரி விலையை நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுல எல்லாருக்குமே அதாவது வந்து ஆரம்ப நிலை ஃபோட்டோகிராஃபரில் இருந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஃபோட்டோகிராஃபர் வரைக்கும் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த அதாவது நமக்கு ஜாப் கிடைக்கணும் எண்ட் ஆஃப் த டே பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து அந்த வாடிக்கையில் இருந்து அந்த பர்டிகுலர் ஜாப் நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன விலை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ஒரு சவலான விஷயம் இதை நான் மீட் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்பாங்க இன்ஃபேக்ட் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதனால தான் அந்த வீடியோவை நான் போடுறேன் உங்களுக்கு ஃபோட்டோகிராஃபி வந்து ஆஸ் அ ஆர்ட் அண்ட் ஆஸ் அ சயின்ஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபி ஆஸ் அ பிஸ்னஸ் எப்போவுமே சவாலாக இருக்கும் இப்போ விலைங்கிற விஷயத்துக்கு வருவோம் விலை அப்படிங்கிறது பொதுவாக பார்த்திங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பேராமீட்டர்ஸ் இப்போ அந்த விலைன்னு சொல்லி பேசும்போது ரெண்டு வகையான பொருட்கள் இல்லை ரெண்டு வகையான சேவைகளை பார்க்கலாம் ஒன்று என்ன கேட்டிங்கன்னா உற்பத்தி சார்ந்த பொருட்கள் உற்பத்தி சார்ந்த சேவைகள் இன்னொன்று என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா கற்பனை அல்லது கலை சார்ந்த பொருட்கள் இல்லாட்டி கற்பனை இல்லை கலை சார்ந்த சேவை அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் இதில் வந்து உற்பத்தி சார்ந்த பொருட்களுக்கும் சேவைகளுக்கும் ஓரளவுக்கு நீங்கள் விலைகளை கம்பேர் பண்ணலாம் ஓரளவுக்கு விலைகளை இது பண்ணலாம் நீங்கள் ஃபிக்ஸடாக நிர்ணயம் பண்ணலாம் ஆனால் ஒரு கற்பனையும் கலை சார்ந்த ஒரு பொருளுக்கும் ஒரு சேவைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா விலை அந்த மாதிரி நம்மளால் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது இப்போ குறிப்பிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் சொன்ன உங்களுக்கு உற்பத்தி சார்ந்த ஒரு பொருள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாமே தினந்தோறும் நம்ம வந்து பாட்டிலில் வந்து தண்ணீர் வாங்கி நம்ம குடிக்கிறோம் சில பர்டிகுலர் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுற சமயத்தில் தண்ணீர் தேவைப்படும் ஸோ இப்போ தண்ணீர் என்ன பண்ணுறோம்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து கடைகளில் வாங்குகிறோம் சப்போஸ் போய்ட்டு இருக்கீங்க ஒரு ஒரு பக்கத்தில் ஒரு பெட்டி கடை இருக்குது அந்த பெட்டி கடையில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு தண்ணி பாட்டில் வாங்கினீங்கன்னா சரி அதனுடைய எம்ஆர்பின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இருபது ரூபா அப்படிங்கிறது உங்கள்கிட்ட கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க இருபது ரூபா கொடுத்துட்டு நம்ம வாட்டர் பாட்டில் வாங்கிடுவோம் அதே சமயத்தில் ஒரு கூல் பார்னு சொல்லிட்டு நிறைய வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கூல் ட்ரிங்க்ஸ் இருக்கக்கூடிய கடையில் போய் கேட்டிங்க அப்படின்னா அதே வாட்டர் பாட்டில் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு ரூபா சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லை இருபத்தி மூணு ரூபான்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் இன்னும் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் போய் சாப்பிட போகிறீங்க ஒரு சாதாரண ரெஸ்டாரண்ட் சாப்பிட போகிறீங்கன்னா அதே வாட்டர் பாட்டில் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தஞ்சி ரூபா சொல்லுவாங்க இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய ரெஸ்டாரண்ட் போனீங்க அப்படின்னா அதே வாட்டர் பாட்டில் நாற்பது ரூபா ஆகிடும் உங்களுக்கு இல்லை நீங்கள் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் போனீங்க அப்படின்னா அதே வாட்டர் பாட்டில் எழுபத்தஞ்சி ரூபா ஆகிடும் ஸோ இதில் அந்த வாட்டர் பாட்டிலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வாட்டருடைய வேல்யூ அப்படிங்கிறது நீங்கள் டீ கடையில் வாங்கினாலும் பெட்டி கடையில் வாங்கினாலும் ரெஸ்டாரண்ட் வாங்கினாலும் எல்லாமே ஒன்று தான் ஆனால் அதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய வேலை வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களை மாறிட்டே வருது
அதனால் அதை பற்றி நம்ம வரிசையாக ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ஜென்ரலாக நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஓவராலாக வந்து ப்ரைஸிங் பற்றி ஒரு அவேர்னஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கும் நார்மலாக ஃபோட்டோகிராஃபி இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விலை அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு மூணு வகையாக டிசைட் பண்ணுவோம் சேவை டிசைட் பண்ணுவோம் ஒன்று என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா நேரம் சார்ந்தது இல்லாட்டி வந்து நாள் சார்ந்தது இல்லாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணி சார்ந்தது ஆக்சுவலாக அதாவது எவ்வளோ நேரம் ஒரு ஜாப் நீங்கள் பண்ணுறீங்க இல்லை எத்தனை நாள் நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது பொறுத்தது ஆக்சுவலாக சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃப் டே அசைன்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஃபுல் டே அசைன்மெண்ட் சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லை ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஜாபு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஜாபு இல்லை ஃபோர் டேஸ் ஜாபு ஃபைவ் டேஸ் ஜாப்னு சொல்லி ஃபோட்டோகிராஃபியில் இது நம்ம நிறைய பேசிகிட்டு இருப்போம் அப்போ சில சமயத்தில் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டிங்கன்னா அதை டே சார்ஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா இருபதாயிரம் ரூபா அப்படிங்கிற மாதிரி நான் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் இது இருபதாயிரம் ரூபா அப்படிங்கிற ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அது ரெண்டு நாளைக்கு அவங்க ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது நாற்பது ரூபாய் ஆகும் மூணு நாளைக்கு ஒர்க் பண்ணால் அறுபதாயிரம் ஆகும் ஸோ இது ஒரு சிம்பிளான ஒரு கேல்குலேஷன் ஸோ எவ்வளோ நாளைக்கு இந்த ஃபோட்டோகிராஃபரை வந்து வாடிக்கையாளர்கள் என்கேஜ் பண்ணுறாங்களோ அந்த நாள் கணக்குப்படி அவங்க பேமெண்ட் பண்ணுவாங்க இன்னும் சில சமயத்தில் மணி கணக்குப்படி ஒரு சப்போஸ் ஒரு ஈவெண்ட் கவர் பண்ணுறாங்க ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் நீங்கள் ஷூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பேமெண்ட் உங்களுக்கு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பேமெண்ட்டு இதெல்லாம் நம்ம பார்த்த விஷயங்கள் தான் ஸோ இந்த இடத்துல கேட்டிங்கன்னா எவ்வளோ நேரம் வந்து அந்த ஜாபில் நம்ம வந்து ஈடுபடுறோம் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய முக்கியமான ஒரு பேராமீட்டராக நமக்கு இருக்குது ஸோ இந்த டைம் பேஸ்டான டேரிஃப் அப்படிங்கிறது அதாவது நேரம் சார்ந்த விலை அப்படிங்கிறது எதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் கேட்டிங்க அப்படின்னா வந்து ரொம்ப கற்பனை சார்ந்த வேலைகள் செய்யும் இது பொருத்தமாக இருக்கும் ஒரு ஃபோட்டோ இவ்வளோ நேரத்தில் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது உங்களால் சில ஃபோட்டோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் எடுத்துருவீங்க சில ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு ஃபோட்டோக்கும் நீங்கள் வந்து வேறு வேறு மாதிரி கற்பனைகள் வேறு வேறு மாதிரி ஒரு வேலை ஒரு முயற்சி ஒரு ஏற்பாடு அப்படின்னு வர சமயத்தில் நீங்கள் அந்த இடத்துல வந்து ஃபோட்டோ பேஸ்டாக அங்கே சார்ஜ் பண்ண முடியாது உதாரணத்துக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுத்துக்கலாம் இல்லை வந்து லொக்கேஷன் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஹோட்டல் ஷூட் பண்ணுறீங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஷூட் பண்ணுறீங்க ஒரு காலேஜ் ஷூட் பண்ணுறீங்க இல்லை ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஷூட் பண்ணுறீங்கன்னா அங்கே வந்து எல்லா விஷயமே நம்மளுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்காது ஸோ நீங்கள் உள்ளே போய் போன பிறகு நீங்கள் ஒரு ஒரு ஷார்ட் எடுக்கிற சமயத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சில ஷார்ட்ஸ் நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்துருவோம் ஸோ சில சமயத்தில் வெட்டிங்ஸ் கூட அது மாதிரி பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா செஷன் பேஸ்டாக பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு மார்னிங் செஷன் ஒன்று இருக்குது ஆஃப்டர்நூன் செஷன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் செஷன் இருக்குது அப்புறம் மறுநாள் காலையில் ஒரு செஷன் இருக்குது அப்படின்னா ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா இந்த செஷன் பே செஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் இல்லை ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்கலாம் சரி நிச்சயதார்த்தம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ ஹவர்ஸ் இருக்கலாம் அது ஒரு செஷன் சொல்லுவாங்க இல்லை ரிசப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் ஹவர்ஸ்க்கு அது ஒரு செஷன் சொல்லுவாங்க வெட்டிங் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு த்ரீ ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோட்டோகிராஃபர் சார்ஜ் பண்ணுவார்னா வெட்டிங் வந்து சே ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபா ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா அப்புறம் ரிசப்ஷனுக்கு வந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா அப்புறம் நிச்சயதார்த்தத்துக்கு வந்து ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா அப்படின்னு போட்டு மொத்தமாக கேல்குலேட் பண்ணி அப்படி கூட சார்ஜ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து எப்போல்லாம் வந்து உங்களுடைய வேலையினுடைய அந்த நிறுத்தி அப்படிங்கிறது மாறுபடிட்டே வருதோ ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறது வேறு ஒரு மாதிரி நீங்கள் உழைக்கணும் நீங்கள் வேலை செய்யணும் அப்படிங்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு டேரிஃப் பேஸ்டாக நீங்கள் இது போய்க்கலாம் குறிப்பாக அதிகப்படியான கற்பனை சார்ந்த வேலையில் இதை பயன்படுத்துவாங்க ரொம்ப ஒரு பெரிய லெவலில் அட்வான்ஸ் லெவலில் உள்ள ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் ஹை அண்ட் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் அவங்க எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஹவர்லி பேஸிஸில் இல்லாட்டி டெய்லி பேஸிஸில் அப்படி தான் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சார்ஜ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு வந்து அசைன்மெண்ட் ரேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி அசைன்மெண்ட் டேரிஃப்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு வழி ரெண்டாவது வழி என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா பர் ஃபோட்டோ சார்ஜ் பண்ணுறது ஒரு ஃபோட்டோ இவ்வளவு சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு பாஸ்போர்ட் ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க ஒரு கார்பரேட் கம்பெனிக்கு போய் நீங்கள் பாஸ்போர்ட் ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க ஓகே அவங்க வந்து ஒரு ஐநூறு ஃபோட்டோ எடுக்க சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் ஐநூறு ஃபோட்டோக்கு வந்து ஒரு ஃபோட்டோக்கு இவ்வளோங்கிற சார்ஜ் பண்ணி இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருவீங்க அது வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு விஷயம் இல்லை ஒரே மாதிரி ஃபோட்டோஸ் நிறைய எடுக்கிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இ காமர்ஸ் ஒர்க் எடுக்கிறீங்க ஒரு ஒயிட்
எல்லாத்தையும் சேர்த்து இப்போ நிச்சயதார்த்தத்துலேருந்து ஆரம்பித்து ரிசப்ஷன் அப்புறம் வெட்டிங்கு அப்புறம் என்னென்ன இருக்கோ சேவ் நாலு ஃபங்க்ஷன் அஞ்சு ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் சேர்த்து மொத்தத்தில் ஐநூறு படம் ரெண்டு ஆல்பம் எவ்வளோ கொடுத்துருங்க ரெண்டு லட்ச ரூபா கொடுத்துருங்க இல்லை ஒன்றரை லட்ச ரூபா கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லி டோட்டலாக நீங்கள் பேசுகிறீங்க பார்த்தீங்களா அது பேக்கேஜ் இதில் உங்களுடைய கற்பனை உங்களுடைய கருவி உங்களுடைய நேரம் உங்களுடைய மொத்த எல்லா உழைப்பு உங்களுடைய கோஆர்டினேஷன் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாமே சேர்த்து ஒரு ஒரு ப்ரைஸ் ஆக்சுவலாக ஸோ கிளைண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன என்ன மாதிரியான விஷயங்களை கொண்டு வரீங்க எவ்வளோ பேர் கொண்டு வரீங்க எத்தனை ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க அது பற்றி கால் கிடையாது அவங்களுக்கு தேவைன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைனலாக நானூறு அல்லது ஐநூறு நல்ல படங்கள் ரெண்டு ஆல்பத்தில் பிரமாதமாக இருக்கணும் திஸ் இஸ் கால் பேக்கேஜ் ரேட்டிங்னு சொல்லுவாங்க சில சமயத்தில் பெரிய வால்யூமில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபேக்ட்ரி எடுக்கிறீங்க ஸோ வந்து ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் ஷூட் பண்ணணும் இல்லை வந்து ஒரு பத்து நாளைக்கு வந்து ஒரு காலேஜ் ப்ரிமியர் சேர்ஸ் ஒரு யூனிவர்சிட்டி ப்ரிமியர் சேர்ஸ் ஷூட் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்போ வந்து சில சமயத்தில் கிளைண்ட்ஸ் என்ன பண்ண மாட்டாங்க பெர் டே ரேட் ஒத்துக்க மாட்டாங்க ஓகே அப்போ என்ன பண்ணலாம் நம்ம மொத்தமாக பத்து நாள் வேலை செய்யணும் மொத்தம் நூற்றி இருபது படம் எடுக்கணும் அப்படின்னா எவ்வளோ கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு டோட்டலாக நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் இல்லை ஒரு த்ரீ லேக்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணுறீங்க ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பேர் பேக்கேஜ் ரேட்டு சொல்கிறோம் இந்த பேக்கேஜ் ரேட்டுக்குள்ள நீங்கள் பிரேக்கப் கொடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது கேமராவுக்கு இவ்வளவு ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு இவ்வளவு வீடியோவுக்கு இவ்வளவு எடிட்டிங் இவ்வளவு டிரான்ஸ்போர்ட் இவ்வளவு சாப்பாடு இவ்வளவு அப்படிங்கிற மாதிரி எதுக்கும் பிரேக் கொடுக்க வேண்டியதுனா இதெல்லாமே சேர்த்து மொத்தம் ஆனால் உங்களுக்கு நீங்கள் கோட் பண்ணக்கூடிய அந்த பேக்கேஜ் ரேட்டில் இதெல்லாம் கவர் ஆகணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அதில் வந்து ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் எண்ட் ஆஃப் த டே இது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக போட்டு எல்லா செலவையும் நீங்கள் மொத்தமாக போட்டுட்டு ப்ளஸ் ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்டாவது உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கணும் லாபம் கிடைக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு பேக்கேஜ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சில சமயத்தில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஆர்டரில் ஒரு பல்க் ஆர்டர் பண்ணுற சமயத்தில் இந்த மாதிரி வந்து பேக்கேஜ் மெத்தட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ மொத்தம் மூணே மூணு மெத்தட் தான் நான் சொன்னேன் இந்த மூணு மெத்தட்ஸ்லேயும் நம்ம சார்ஜ் பண்ணுற சமயத்தில் அந்த விலையை வந்து எப்படி நம்ம தீர்மானம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம முக்கியமாக கவனிக்கணும் முதல்ல என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா அந்த நிகழ்ச்சியினுடைய ஒரு முக்கியத்துவம் இல்லாத அந்த வேலையினுடைய ஒரு முக்கியத்துவம் உதாரணத்துக்கு நான் வந்து வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி எடுத்துக்கிறேன் வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் வெட்டிங் ஒரு அது ஒரு ஈவெண்ட் உங்களுக்கு பர்த்டே அப்படிங்கிற ஒரு ஈவெண்ட்டு இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு 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 காங்கிரிகேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஈவெண்ட்டு இல்லை ஒரு நிச்சயதார்த்தம்னு ஒரு ஈவெண்ட்டு ஸோ இதெல்லாமே ஒரு ஒரு ஈவெண்ட் வெட்டிங்னு ஒரு ஈவெண்ட் இருக்குது அந்த ஈவெண்ட்டினுடைய முக்கியத்துவம் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு அதே மாதிரி தான் அதே கேமரா எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு அதே லைட் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு அதே மாதிரி மூணு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஒரு பர்த்டே பார்ட்டி அதனுடைய முக்கியத்துவம் ஸோ நிச்சயமாக வந்து ஒரு பர்த்டே பார்த்தீங்கன்னா முக்கியத்துவம் வந்து வெட்டிங்கோட முக்கியத்துவம் அளவுக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டாக இருக்குது அது உங்களுக்கு அப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா வெட்டிங் சார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி அதே நேரம் ஒர்க் பண்ணாலும் அதே கேமரா வச்சு ஒர்க் பண்ணாலும் அதே அமௌண்ட் ஆஃப் க்ரியேட்டிவிட்டி கொடுத்தாலும் உங்களால் பர்த்டே கவர் பண்ணும்போது வெட்டிங் அளவுக்கு சார்ஜ் பண்ண முடியாது ஸோ கிளைண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு வெட்டிங் முக்கியம் அப்படின்னு நினச்சி அதை பெருசாக நினச்சிட்டு இருப்பாங்க அதே பர்த்டே பார்ட்டி தான் சார் சின்ன பர்த்டே பார்ட்டி ஐம்பது பேர் தான் வராங்க இல்லை சின்ன பர்த்டே பார்ட்டி இந்த ஹோட்டலில் இருக்கிற ஒரு பதினஞ்சு பேர் தான் வராங்க எல்லாம் க்ளோஸ் ஃபேமிலி ரிலேட்டிவ்ஸ் தான் சார் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அவங்களே அதுக்கு முக்கியத்துவம் இல்லாத மாதிரி ஒரு ஒரு மாயையே உங்கள்கிட்ட சொல்லுவாங்க ஆனால் அது ஒரு வகைக்கு உண்மை தான் ஸோ அப்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நேரத்தை பேஸ் பண்ணி நம்ம இங்கே சார்ஜ் பண்ண முடியாது இங்கே எக்யூப்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி இங்கே சார்ஜ் பண்ண முடியாது உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டியை பேஸ் பண்ணி சார்ஜ் பண்ண முடியாது ஸோ இதில் வந்து என்ன நடக்குது கேட்டிங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோட்டோகிராஃபினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அந்த படங்கள் எவ்வளோ முக்கியத்துவம் பெறுது கிளைண்ட்டோடைய பார்வையில் அப்படிங்கிறத பொறுத்து உங்களுடைய வேலைகள் வந்து மாறுபடும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டேரிஃபை கொஞ்சம் மாற்றிக்கணும் இது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் கேட்டிங்கன்னா அங்கே நம்ம செய்யக்கூடிய வேலையினுடைய அந்த பளு அதாவது எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணோம் இல்லை எவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ணோம் அந்த ஒர்க் எவ்வளோ ஹார்டாக இருக்குது உங்களுடைய உடல் உழைப்பு அண்ட் மன உழைப்பு ரெண்டையுமே நீங்கள் அதில் கணக்கில் எடுத்துக்கணும் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு தனி மனிதனுடைய ஒரு போர்ட்ரேட் யாரோ ஒரு ஒரு ஆணோ பெண்ணோ எடுக்கிறீங்க உங்கள் ஸ்டூடியோக்கு வராங்க அவங்கள நிற்க வச்சு உட்கார வச்சு ஒரு போர்ட்ரேட் பண்ணுறீங்க ஸோ இதில் வந
அப்போ அது இன்னும் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போது உங்கள் கிளைண்ட் வந்து சார் நீங்கள் அன்றைக்கி நாங்கள் தனியாக வந்து எடுக்கும்போது நீங்கள் இவ்வளோ தான் சார்ஜ் பண்ணீங்க இப்போ இந்த குரூப் ஃபோட்டோ அதிகமாக கேட்குறீங்களே அப்படின்னா அந்த இடத்துல அதிகமான வேலை இருக்குது அதிக நேரம் உங்களுக்கு ஆகுது அதிகமான நம்பர் ஆஃப் ஷார்ட்ஸ் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இருக்கணும் இல்லையா அப்போ நீங்கள் வந்து கிளைண்ட்ஸை நம்ம சரியாக சொல்லி அதை புரிய வைக்கணும் ஸோ அந்த ஒருத்தருக்கு எடுத்து அதே சார்ஜஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து பேரை பதினஞ்சு பேரை ஹேண்டில் பண்ணும்போது நீங்கள் இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் உங்களுக்கு சில இது எல்லாத்துக்குமே பொருந்தோம் எல்லா வகையான ஜாபுக்குமே பொருத்தோம் எனக்கு கேட்டேன்னா இது நம்ம வந்து உங்களோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி என்ன பண்ணுறேன் வெட்டிங் ரிலேட்டடாக போர்ட்ரேட் ரிலேட்டடாக பேசுகிறேன் இதே தான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கும் இதே தான் ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் இதே தான் ஒரு ஃபேஷன் ஷாட்டுக்கும் எல்லாத்துக்குமே இது தான் ஸோ வேலை வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஆக ஆக நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் அதிகமாக அதிகமாக டெஃபினட்டாக தெரிஞ்சுக்கோங்க வேலை பழு அதிகம் ஒருத்தரை ஹேண்டில் பண்ணுறது ஈஸி பத்து பேர் ஹேண்டில் பண்ணுறது ஈஸி இல்லை அதே ஒருத்தரையோ பத்து பேரையோ உங்கள் ஸ்டுடியோவில் ஹேண்டில் பண்ணுறது ஈஸி அது அவங்க இடத்துல ஹேண்டில் பண்ணுறது ஈஸி இல்லை ஸோ இடம் மாறும்போது வேலை பழு அதிகமாகுது ஓகே பண்ணுறது நீங்கள் தூக்கிட்டு போகிறீங்க அங்கே உள்ள லைட்டிங் கண்டிஷன் அந்த பேக்ரவுண்டு அந்த வால் இந்த கலரில் பெயிண்ட் இருக்குது ஸோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இல்லையா உங்களுக்கு ஸோ ஸ்டுடியோவில் பண்ணும்போது நீங்கள் எக்ஸில் பண்ணீங்க அப்படின்னா லொக்கேஷனில் போகும்போது எக்ஸ் ப்ளஸில் தான் பண்ணணும் அதே எக்ஸில் பண்ண முடியாது ஏன்னா அங்கே உங்களுடைய வேலை பழு அதிகம் விஷயம் அதனால் இதை நம்ம மறக்காமல் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் எவ்வளோ பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியாது அதனால் ஒரு தொழிலில் நீங்கள் லாபம் அடையணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுட்டு நீங்கள் ப்ரைஸிங் பண்ணணும் ஸோ ஒரே மாதிரி ப்ரைஸிங் அப்படிங்கிறது எல்லா சமயத்துலேயும் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது அடுத்தது முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய சேவையுடைய ஒரு தரம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு பாஸ்போர்ட் ஃபோட்டோ எடுக்கணும் உங்களுக்கு ஒரு இடத்துல யாரோ ஒருத்தங்க பாஸ்போர்ட் ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறாங்க சார் உங்கள் ஸ்டுடியோ வந்து மூணாவது மாடியில் இருக்குது நான் ஏசி ஸ்டுடியோவாக இருக்குது ஒரு மெயின் கடத்தரில் இருக்குது உங்களுக்கு அங்கே வந்து அங்கே கார் நிறுத்துறதுக்கு அங்கே உங்களுக்கு பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் கிடையாது அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல ஒரு இருபது கடைகள் இருக்குது இருபது கடையில் ஒரு கடை உங்கள் கடை நீங்கள் ஸ்டுடியோ வச்சுருக்கீங்க தேர்ட் ஃப்ளோர் இருக்கிற எல்லா கடைக்கும் சேர்த்து ஒரே ஒரு டாய்லெட் இருக்குது அந்த இடத்துல ஸோ ஒரு கிளைண்ட்டு ஒரு கஸ்டமர் உங்களுக்கு மூணாவது மாடியில் ஏறி வந்து பாஸ்போர்ட் ஃபோட்டோ எடுக்க வர்றாரு அங்கே பார்க்கிங் ஃபெசிலிட்டி இல்லை நல்ல டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டி இல்லை அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்னு ஒரு அமௌண்ட் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னொரு ஃபோட்டோகிராஃபர் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோரில் ஸ்டுடியோ வச்சுருக்காரு ஸ்டுடியோ நல்லா பெருசாக விஸ்தாரமாக இருக்கும் அவருக்கு முன்னாடி வந்து கார் நிறுத்துறதுக்கு பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் இருக்குது நல்ல சுத்தமான ப்ரைவேட்டான ஒரு டாய்லெட் இருக்குது ரெண்டு பேரும் எப்படி ஒரே மாதிரி பாஸ்போர்ட்டுக்கு ஒரே சார்ஜ் பண்ண முடியும் யோசனை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு படம் என்னமோ ஒன்று தான் பாஸ்போர்ட் ஃபோட்டோ என்னமோ ஒன்று தான் ஆக்சுவலாக ஆனால் அந்த படம் சார்ந்த சேவை இல்லை அந்த சர்வீஸில் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி பாஸ்போர்ட் சார்ஜ் பண்ண முடியாது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் அது இந்த பாஸ்போர்ட் உள்ள விஷயம் தான் எல்லாத்துக்குமே அப்ளிகபிள் ஆகும் அதனால் ஒரு சேவை சார்ந்த ஒரு விஷயம்னு வர சமயத்தில் அதுக்கேற்ற மாதிரி சில விஷயங்கள் மாறும்போது விலைகளும் மாறணுமா இல்லையா கிளைண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாஸ்போர்ட் தான் அங்கேயும் பாஸ்போர்ட் இங்கேயும் பாஸ்போர்ட் பேசுங்க அது சரிப்பட்டு வராது ஸோ அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் அமௌண்ட் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா அந்த கார் பார்க்கிங் ஸ்பேஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அதுக்குன்னு ஒரு வாடகை கொடுக்குறீங்க நேரடியாகவும் மறைமுகமாக வாடகை கொடுக்குறீங்க ஏசிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது அதுக்குன்னு ஒரு கரண்ட் செலவு பண்ணுறீங்க ஒரு ப்ரைவேட்டான டாய்லெட் வச்சுருக்கீங்க சுத்தமாக வச்சுருக்கீங்க அதை இது எல்லாத்துக்குமே உள்ள அந்த 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 மதிப்புக்குரிய விலையை வந்து நம்ம எங்கேருந்து பெற முடியும் வாடிக்கால் இருந்தால் வாங்க முடியும் ஆக்சுவலாக அப்போ அந்த சிநேரத்தில் வந்து ஒரே மாதிரி படத்துக்கு ஒரே மாதிரி விலை அப்படிங்கிறது ஒர்க் அவுட் ஆகாது இல்லையா ஸோ இது ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு மூணாவது என்ன கேட்டிங்கன்னா நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்ஸுடைய ஒரு வேல்யூ ஸோ நீங்கள் எந்த மாதிரியான ஒரு கேமராஸ் வச்சுருக்கீங்க எந்த மாதிரி லென்சஸ் வச்சுருக்கீங்க எந்த மாதிரி ஃப்ளாஷஸ் வச்சுருக்கீங்க அது சார்ந்த விஷயங்கள் எந்த மாதிரியான ஒரு சிஸ்டமில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணுறீங்க ஆக்சுவலாக என்ன மாதிரி சாஃப்ட்வேர் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க இதெல்லாமே நான் மொத்தமாக சொல்கிறேன் எக்யூப்மெண்ட்னு சொல்லிவிட்டு ஓகே இதில் வந்து எல்லாமே அடங்கும் நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய எல்லாமே அடங்கும் ஒரு தரமான ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை பயன்படுத்தி நீங்கள் ஒரு ஒரு வேலை செய்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய படங்களுடைய விலை வந்து வித்தியாசமாக இருக்கணுமா இல்லையா அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு நாலு லட்ச ரூபாய்
அந்த இடத்துல உங்களுக்கு பீஸ் ரேட் ஒர்க் அவுட் ஆகாது உங்களுடைய ப்ரைஸிங் மெத்தட் அப்படிங்கிறது அந்த ஆர்டருடைய சைஸை பொறுத்து உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் இன்னொன்று கேட்டிங் அப்படின்னா ஒன் டைம் ஆர்டர் அப்புறம் மல்டிபிள் ஆர்டர் ஒரு ஃபேமிலியில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி பண்ணுறீங்க ஒரு வருஷம் பண்ணுறீங்க சூப்பராக பண்ணி கொடுத்துட்டீங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு வருஷங்கள் என்ன பண்ணுறாங்க எந்த ஃபேமிலிக்கு வந்து கல்யாணம் ஃபோட்டோ எடுத்தீங்களோ அவங்களுடைய தங்கச்சிக்கு திரும்ப அடுத்த வருஷம் கல்யாணம் திரும்ப அவங்கள்ட்ட வராங்க சார் போன வருஷம் நீங்கள் நீங்கள் தான் எடுத்து கொடுத்தீங்க அதனால் இப்போ வந்து அடுத்தது வந்து தங்கச்சிக்கு பண்ண வேண்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுக்கிறீங்க ரெண்டாவது ஆர்டர் வருது அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய மாமா பொண்ணுக்கோ மாமா பையனுக்கோ ரெஃபர் பண்ணுறாங்க அப்புறம் பெரிய பையன் ரெஃபர் பண்ணுறாங்க இந்த ஒரு மூணு வருஷ காலகட்டத்தில் என்ன பண்ணுறேன் கேட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு ஆர்டரில் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு ஆர்டர் கிடைக்குது இது வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் கேட்டிங்கன்னா மல்டிபிள் ஆர்டர் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இதே மாதிரி சில சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ அவுட் இயர் கான்ட்ராக்ட் கிடைக்கும் சப்போஸ் ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஒர்க் பண்ணுறீங்க பீரியாடிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மாதத்துக்கு ஒரு முறைப்பே இந்த ஃபேக்ட்ரியில் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்டில் அவங்களோட ப்ராடக்ட்டை ஃபோட்டோ கொடுக்கணும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ராணிப்பேட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஷூ மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி ஒரு ஒரு மாதம் கிட்டத்தட்ட வந்து ரெண்டாயிரம் ஷூ அங்கே வந்து மேனுஃபேக்சர் ஆகி உங்களுக்கு வெளியில் போகுது என்ன சொல்கிறாங்க சார் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் மாதத்துக்கு ஒரு ட்ரிப் வாங்க ரெண்டாயிரம் ஷூ இருக்குது ரெண்டு நாள் அங்கே இருந்துட்டு ஃபோட்டோ எடுத்து கொடுத்துட்டு போங்க எவ்ரி மந்த் உங்களுக்கு இந்த ஆர்டர் உங்களுக்கு வரும் ஒரு ஒரு வருஷத்தில் பனிரெண்டு முறை நீங்கள் ராணிப்பட்டு வரணும் பனிரெண்டு முறை ரெண்டாயிரம் இன்ட்டு பனிரெண்டு ஷூஸ் நீங்கள் ஷூட் பண்ணணும் அங்கேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது மல்டிபிள் ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன் டைம் ஆர்டர் இல்லை ஸோ ஒரு வருஷம் பூரா உங்களுக்கு ஒரு ஜாப் கேரண்டீடாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணணும் அங்கேயும் உங்களுக்கு விலை குறையணுமா இல்லையா குறைதா குறைக்கணும் உங்களுக்கு ஏன்னா அதனால் இந்த ஜாபுடைய சைஸ்ன்னு ஒன்று அப்புறம் அதனுடைய அதனோட ரெப்பட்டேஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ அந்த ரிப்பீட்டடாக ஒரு விஷயங்கள் திரும்பி திரும்பி பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும் டெஃபரெண்ட்டாக எனி கஸ்டமர் அதில் ஒரு டிஸ்கவுண்ட் எதிர்பார்ப்பாங்க விலை அப்படிங்கிறது மாறக்கூடியது ஒன்று அதுக்கு எந்த ஃபேக்டர் வந்து மாற்றும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதனால் ரிப்பீட்டட் ஆர்டர் மல்டிபிள் ஆர்டர் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க விலை நீங்கள் கட்டாயமாக குறைச்சி அதை நீங்கள் சரியாக ஹேண்டில் பண்ணிங்கன்னா பிஸ்னஸில் நீங்கள் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும் அடுத்தபடியாக நம்ம எந்த ஊரில் இல்லாட்டி எந்த நகரத்தில் நம்ம வந்து ஃபோட்டோகிராஃபி பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன் கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய செலவுகள் அப்படிங்கிறது நம்ம எந்த நகரத்தில் நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து மாறுபடும் இப்போ வந்து சில மெட்ரோ சிட்டிஸ் சென்னை மாதிரி ஒரு பெருநகரங்களில் நம்ம வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுற சமயத்தில் நம்ம தொழில் சார்ந்த செலவுகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் வாடகையிலிருந்து உங்களுக்கு எல்லாமே அதிகமாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் வந்து ஒரு சிறு நகரத்தில் ஒரு சின்ன ஊரில் வந்து ஒருத்தர் வந்து ஸோ ஏதோ ஒரு தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு இன்டீரியர் பார்ட்டில் ஒரு சின்ன ஊரில் ஒருத்தர் சுடியாக வச்சுருக்காருன்னா அப்போ அவர் தொழில் சார்ந்த செலவுகள் ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் இந்த பெனிஃபிட்டை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ சென்னையில் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து ஒரு ஜாபுக்கு வந்து நூறுரூவா சார்ஜ் பண்ணார்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் சார்ந்திருக்க ஒரு சின்ன நகரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஐம்பது ரூபா சார்ஜ் பண்ணணும் இல்லை வந்து அறுபது ரூபா சார்ஜ் பண்ணணும் அப்போ தான் ஜஸ்டிஃபை ஆகணும் வேலை என்னமோ ஒன்று தான் அவர் பார்க்குற அதே வேலை தான் நீங்களும் இங்கே பார்க்குறீங்க ஆனால் இங்கே வந்து உங்களுடைய அந்த ஓவர் ஹெட்ஸ் அப்படிங்கிறது குறைவாக இருக்குது இல்லை அலுவலகம் சார்ந்த செலவுகள் குறைவாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது அந்த பெனிஃபிட்டை அந்த குறைவான அந்த 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 செலவுனால் கிடைக்கக்கூடிய அந்த லாபம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை நீங்கள் எப்போ வாடிக்கையாளர்களோட நீங்கள் பங்கு போடுறீங்களோ அப்போ வந்து அந்த அந்த இடத்துல உங்கள் பிஸ்னஸ் வந்து உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் சில சமயத்தில் சொல்லலாம் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறு நகரத்திலிருந்து ஒரு கிளைண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சென்னைக்கோ சென்னை மாதிரி ஒரு மெட்ரோ சிட்டிக்கு வந்திருப்பாங்க அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க நான் என்கிட்டே சொல்லியிருக்காங்க நிறைய முறை கேட்டிங்கன்னா நான் இந்த ஊரில் இருந்தேன் இந்த ஊரில் இவ்வளோ தான் சார் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னு இவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க இது வந்து அவங்களோட நியாயமான ஒரு கேள்வி ஏன்னா இதே ஜாப்பை ஒரு ஒரு வருஷம் முன்னாடி அவங்க ஊரில் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டுக்கு அவங்க செஞ்சுருக்காங்க இங்கே வரும்போது நான் என்ன சொல்கிறேன் அந்த குறிப்பிட்ட அமௌண்ட் வரை கொஞ்சம் அதிகமாக நான் சொல்கிறேன் அப்போ அவங்களுக்கு நியாயமாக சந்தேகம் வருமா வராது அப்போ கேட்குறாங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஏன் நீங்கள் அதிகமாக சார்ஜ் பண்ணுறீங்க ஸோ இந்த இதை நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இல்லையா அப்போ வந்து நான் சென்னையில் இருக்கேன் சென்னையில் வந்து என்னுடைய தொழில் சார்ந்த செலவுகள் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அதே
என் ஸ்டுடியோவில் எனக்கு வேலை தொடர்ந்து நடக்கணும் டெய்லி நான் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த இரநூறுவா நான் மிஸ் பண்ண நான் விரும்பலை பட் அவங்களுக்கு எனக்கு தெரியும் ஐநூறுரூவா சார்ஜ் பண்ணால் அவங்களால் கொடுக்க முடியாதுன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறதா என்ன பண்ண கேட்டிங்கன்னா அது இரநூறுவாய் நான் பண்ணேன் அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக என்ன பண்ணாங்க பணம் எடுத்துகிட்டு போனாங்க அதை தவிர அவங்க ஊரில் போய் வீட்டில் போய் சொல்லி அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு குடும்பங்கள் வந்து எங்கள் ஸ்டுடியோவுக்கு வந்துருச்சு ஏன்னா கஸ்டமரை வந்து எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அவங்களுடைய பேயிங் கெப்பாசிட்டி எப்படி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் நான் சொல்கிறது என்ன கேட்டிங்கன்னா த்ரூ அவுட் ஆல் டேஸ் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபோட்டோகிராஃபியில் நீங்கள் எல்லா நாளும் பிஸியாக இருந்தால் தான் நீங்கள் கேமரா வச்சுக்கிறதுலையும் ஃபோட்டோகிராஃபியை தொழிலாக பண்ணுறதுலையும் அர்த்தம் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் என்ன பண்ணலாம் கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் ரேட் வச்சுக்கலாமே இந்த ஃப்ளெக்சிபிள் ரேட் அப்படிங்கிறது எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் சாதாரணமாக இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ரோட் சைடில் ஏதோ ஒரு கடை ஒரு பூக்கடை இருக்கலாம் இல்லை ஒரு இளநீ கடை இருக்கலாம் நொங்கு கடை இருக்கலாம் சில அந்த கடையில் போயிட்டு நீங்கள் நடந்து போயோ சைக்கிளில் போயோ நீங்கள் ஒரு பூவோ இல்லாட்டி ஒரு இளநியோ நொங்கோ வாங்கினீங்க அப்படின்னா அது ஒரு ரேட் சொல்லுவாங்க நேராக ஒரு பெரிய வண்டியில் எஸ்யூவில் போயிட்டு வண்டியை பக்கத்தில் சேட்டன் பிரேக் அடிச்சு கண்ணாடி இறக்கிட்டு என்னப்பா வேலைன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா டபார் அந்த வேலையை வந்து டபுளில் மாற்றிடுவாங்க இல்லை இதுக்கு என்ன காரணம் உங்களுக்கு சில பொருள் ஒன்று தான் அதே பூ தான் அதே எழுநி தான் அதே நொங்கு தான் உங்களுக்கு இது நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்துருக்கலாம் சில கார் ஓனர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க காரை தள்ளி நிறுத்தி நடந்து வந்து அதை வாங்கிட்டு போவாங்க அதெல்லாம் வேறு விஷயம் இது என்ன கேட்டிங்கன்னா இதில் வந்து இந்த சைக்காலஜி நீங்கள் பார்க்கணும் என்ன சைக்காலஜி கேட்டிங்க அப்படின்னா அவர் வந்து காரில் வராரு அவருடைய பேயிங் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்குது ஒரு கூட ஒரு அஞ்சு ரூபா சொன்னால் அவர் மைண்ட் பண்ண மாட்டார் கொடுத்துருவார் அப்படிங்கிறது தான் அந்த சைக்காலஜி இல்லை இந்த சைக்காலஜி ஃபோட்டோகிராஃபிக்கும் பொருந்தும் நாம் வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து நம்ம பெரிய பெரிய மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கூலில் போய் சேர்ந்து படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது கண்ணை திறந்து ஓப்பனாக வழி உலகத்தில் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாதாரண பூ விற்கிற அம்மா அவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் அவங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க ஒரு சில என்ன தெரியும் கேட்டிங்க நம்ம வந்து கண்ணையும் காதையும் திறந்து வச்சுக்கணும் இது எல்லா பிஸ்னஸுக்கும் ஒரே பிரின்சிபல் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நீங்கள் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற தனித்தனி கிடையாது ஆக்சுவலாக எல்லாத்துக்குமே பொதுவான நியதிகள் இதில் வந்து ஃபோட்டோகிராஃபியில் இதை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பாருங்களேன் கிளைண்ட் பேஸ்டாக நீங்கள் ப்ரைஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் யோசிக்க வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் இப்போது அடுத்தது நம்ம பார்க்க வந்து கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபரை எக்ஸ்போசிங் கூப்பிடுறீங்க அவருக்கு எப்படி நம்ம காசு கொடுக்குறது ஸோ இது இன்னொரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இப்போ வந்து நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் என்ன பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து ஹையர் பண்ணுறோம் ஏன்னா வெட்டிங்ஸ் எல்லாம் பெரிய பெரிய வெட்டிங்ஸ் ஆகிட்டு வருது ஒரு வெட்டிங் எடுக்கிறதுக்கு மூணு நாலு பேர் தேவைப்படுறாங்க ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் ஒரு நாலு பேர் வீடியோகிராஃபர்ஸ் தேவைப்படுறாங்கன்னா ஹையர் பண்ணும்போது எக்ஸ் ஒய் இசட்னு சொல்லி ஒரு நாலு பேர் இருந்தாங்கன்னா அந்த நாலு பேருக்கு நம்ம வந்து ஒரே மாதிரி ஒரு டேரிஃபில் காசு கொடுக்கலாமா அது சரியா அப்படிங்கிறது யோசிச்சு பார்க்கணும் நம்ம ஆக்சுவலாக என்ன பொறுத்தவங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் நீங்கள் ஹையர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அவங்க எக்ஸ்போசிங் வராது இல்லையா அவருடைய ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறது எதை பொறுத்திருக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா அவருடைய மார்க்கெட் வேல்யூவை பொறுத்திருக்கணும் அவருடைய திறமையை பொறுத்திருக்கணும் அவருடைய கற்பனையை பொறுத்திருக்கணும் முக்கியமான பாயிண்ட் அது ஆக்சுவலாக ஏன்னா எல்லாேருக்கும் ஒரே மாதிரி மார்க்கெட் வேல்யூ இருக்காது எல்லாேருக்கும் ஒரே மாதிரி திறமை இருக்காது எல்லாேருக்கும் ஒரே மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து கற்பனை திறன் இருக்காது ஸோ படங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் கையில் எடுத்து கேமரா எடுத்து நிற்கும் போது அவர் வந்து முழுமையாக ஈடுபாட்டோடு வேலை செய்கிறாரா அப்படிங்கிறது அப்படி வேலை செய்யக்கூடிய ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுக்கறதுல தப்பு கிடையாது முக்கியமான பாயிண்ட்டுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து அவருடைய கற்பனை திறனுக்கு நீங்கள் மதிப்பு கொடுக்கணும் ஸோ ஒருத்தர் உண்மையில் நல்லா பணம் எடுக்கிறார் உங்களுடைய வேல்யூ அவர் தானே கூட்டுறாரு நீங்கள் தான் கிளைண்ட்டோட மேனேஜ் பண்ணுறீங்க அவங்களோட நீங்கள் கிளைண்ட்டோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு தான் அந்த ஆர்டர் வந்திருக்கு ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இன்னொருத்தர் வச்சு எடுக்கிறீங்க ஆனால் அவருடைய படம் மூலமாக உங்களுடைய வேல்யூ ஏறுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் நல்லா பணம் எடுக்கிறார் ஸோ அதனால் கிளைண்ட் என்ன கிளைண்ட்டுக்கு யாராட்டு தாங்க முக்கியம் கிடையாது அவர் உங்களை தான் பார்க்குறாரு நல்லா சூப்பராக சார் ஃபோட்டோலாம் சூப்பராக இருக்குது ஆல் பண்ணால் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த படம் பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அது நீங்கள் எடுத்த படமே கிடையாது நீங்கள் ஹையர் பண்ணி இன்னொரு ஃபோட்டோகிராஃபர் எடுத்த படம் வாங்க சார் அப்போ என்ன பண்ணணும் நீங்கள் உங்களுடைய மதிப்பை கூட்டக்கூடிய ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு அவருடைய மதிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் பணத்தை அதிகமாக கொடுக்குறீங்களா கொடுக்கலாம் நான் கொடுத்து பாருங்கள் அப்போது வேறு மாதிரி ஒரு லெவலில் உங்கள் பிஸ்னஸ் போயிட்டு இருக்கோம் இது
அதனால தான் அந்த படங்கள் வந்து சிறப்பாக வருது இந்த பாயிண்ட் நம்ம கட்டாயம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஸோ அவரை நம்ம ஹானர் பண்ணணும் அது தவிர அவர் பயன்படுத்தக்கூடிய கருவியினுடைய முக்கியத்துவம் ஸோ ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் நீங்கள் கூப்பிட்றீங்க எக்ஸ்போசிங் கூப்பிட்றீங்க ஒரு என்ன எக்யூப்மெண்ட் வச்சுருக்கிறாரு தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஃபோட்டோகிராஃபி தெரிஞ்சக்கப்புறம் கருவி இம்பார்ட்டன் ஆக்சுவலி ஓகே ஏன்னா ஒருத்தர் நல்லா பணம் எடுக்கிறார் நல்ல கற்பனை திறனெலாம் இருக்குது ஆக்சுவலாக ஆனால் அவர்கிட்ட வந்து நல்ல கேமரா இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து உங்க நீங்கள் நினச்ச மாதிரி அந்த படத்தை நீங்கள் பெருசு பண்ணவோ நீங்கள் நினச்ச மாதிரி அந்த படத்தை வந்து மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கோ பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு நல்ல குவாலிட்டியான ஃபோட்டோஸை ஒரு மூணு பேட்டர் இருந்து வருது அவங்கெல்லாம் ஹை ஹண்ட் கேமரா வச்சுருக்காங்க ஒரே ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் வந்து ரொம்ப லோ ஹண்ட் கேமரா இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஆல்பத்தை திடீர்னு அது மேட்ச் ஆகாது அவர் பயன்படுத்தக்கூடிய எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறீங்க ஸோ நல்ல உயர்தரமான ஒரு படத்தை ஒரு கேமரா வச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்போசிங் வரக்கூடிய ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுக்குறதுல தப்பு கிடையாது அதே மாதிரி அந்த ஃபோட்டோகிராஃபருடைய நம்பிக்கை அவருடைய தன்னம்பிக்கை அவருடைய ஈடுபாடு அதை தாண்டி வந்து அவருடைய பங்க்சுவாலிட்டி நேரம் தவறாமை அப்புறம் அவருடைய ஒழுக்கம் அதையும் தவிர வந்து ரகசியம் காத்தல் ஏன்னா அவர் வந்து எக்ஸ்போசிங்க்கு வரார் புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ அவர் எக்ஸ்போசிங் வரார் அப்படிங்கிறது அவர் உணர்ந்துருக்கணும் ஓகே ஜாப் உங்களுது உங்கள் நீங்கள் தான் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு ஜாப் எடுத்திருக்கீங்க ரெண்டாவது நீங்கள் இல்லாத நேரத்தில் வந்து கிளைண்ட் அவர் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறாரு நிறைய சமயத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரூ அவுட் த வெட்டிங் உங்களால் இருக்க முடியாது ஒரே சமயத்தில் ரெண்டு வெட்டிங் எடுத்துருப்பீங்க ஆக்சுவலாக தனித்தனியாக என்ன பண்ணுறீங்க தனித்தனி டீம் கொடுத்து ஒர்க் பண்ண வச்சுருப்பீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இல்லாமல் இருக்கும்போதும் நீங்கள் இருக்கிற மாதிரி அந்த வேலை நடக்குதா அப்படிங்கிறது தான் இங்கே முக்கியமான விஷயம் அந்த மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸை நீங்கள் கூட வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கலாமே ஏன்னா நீங்கள் இல்லாமல் இருந்தாலும் வேலை கரெக்டாக நடக்குதுங்க உங்கள் கஸ்டமர்ஸ் அவங்க மதிக்கிறாங்க நேரத்துக்கு வராங்க ஒழுக்கமாக இருக்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுக்குது பார்த்திங்களா அப்போ வந்து அவங்களுக்கு நிச்சயமாக கொஞ்சம் அதிகமாக நம்ம வந்து ஒரு ஒரு டேரிஃப் கொடுக்குறதுல பணம் கொடுக்குறதுல தப்பே கிடையாது ஸோ உங்களுடைய ஒர்க்குக்கு எக்ஸ்போசிங் குவாலிட்டி வந்து உங்களுடைய ஃபோட்டோகிராஃபி ஜாபுக்கோ ஒரு சில ஃபோட்டோகிராஃபரை நீங்கள் ரொம்ப அடிக்கடி கூப்பிட்டு நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீங்க சே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு மாதத்தில் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு வெட்டிங் கொடுக்குறீங்க மொத்தத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வருஷத்தில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வெட்டிங்ஸ் நீங்களே கொடுக்குறீங்க கிட்டத்தட்ட வந்து உங்களோட ஸ்டாஃப் மாதிரி அவர் ஆகிடுறாரு ஸோ தொடர்ந்து ஒருத்தருக்கு நீங்கள் வந்து வேலை கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் அவர்கிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் அவரோட ரேட்ஸை கொஞ்சம் கம்மி பண்ண சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் கேட்டிங்கன்னா கேரண்டீடாக உங்கள்கிட்ட இருந்து மாதத்துக்கு மூணு ஜாப் வருது அப்போ டிஃப்ரெண்ட்டாக அவர் என்ன சொல்லுவார் ஆக்சுவலாக பரவாயில்ல நான் வந்து மற்ற இடத்துல ஐயாயிரம் ரூபா வாங்குகிறேன் உங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட நான் உங்களுக்கு வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ரூபீஸ் வாங்கிக்கிறேன் ஒரு செஷனுக்கு அப்படின்னு ஒரு சொல்லலாம் நம்மளுடைய ஓன் ஒர்க்குக்கும் நம்ம ப்ரைஸை டிசைட் பண்ணுறது ஒரு பக்கத்தில் ரெண்டாவது வந்து நம்மளுடைய ஒர்க்குக்கு மற்ற ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸை என்கேஜ் பண்ணும்போது அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய ப்ரைஸை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு விஷயத்தை குறித்து இந்த வீடியோவில் நான் டீட்டெயிலாக நான் பேசினா உங்களுக்கு ஏன்னா குறிப்பாக இந்த விலை அப்படிங்கிறது எல்லோருமே அடிக்கடி பேசி அடிக்கடி வந்து அதை பற்றி ஆர்கியூ பண்ணிவிட்டு அதுக்கடி பெரிய சண்டெல்லாம் போட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் இவர் அதிகமாக சார்ஜ் பண்ணுறாரு இவர் குறைவாக சார்ஜ் பண்ணுறாரு எல்லோரும் ஒரே மாதிரி சார்ஜ் பண்ணணும் ஸோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு அவர் தான் காரணம் இவர் தான் காரணம் அவங்க தான் காரணம் இவங்க தான் காரணம்னு சொல்லிட்டு இந்த விலையை பற்றி ஒரு பெரிய ஒரு குழப்பமும் பெரிய சண்டைகளும் வந்து இப்போ சமீப காலத்தில் ரொம்ப அதிகமாக நடந்துகிட்டு இருக்குது என்னை பொறுத்தளவுக்கு கலைக்கு வந்து ஒரு நிலையான ஒரு சரியான ஒரு நிரந்தரமான ஒரு விலை கிடையாது ஏன்னா கலை அப்படிங்கிறது கற்பனை சார்ந்தது அப்படிங்கிறதுனால நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி உற்பத்தி சாராத ஒரு பொருள் அப்படிங்கிறதுனாலையும் உற்பத்தி சாராத ஒரு சேவை அப்படிங்கிறதுனாலும் இதுக்கு ஒரே மாதிரி விலை வைக்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா கலைஞர்கள் எல்லாருக்குமே பார்த்திங்க அப்படின்னா வேறு வேறு விலை கொடுக்கப்படுது சினிமா இண்டஸ்ட்ரி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லை ஒரு ஒரு கலைஞருக்கும் ஒரு ஒரு ரேட் உங்களுக்கு காரணம் கேட்டிங்கன்னா அது அவங்களுடைய வேல்யூ பேஸ்டான சில விஷயங்கள் ஏன்னா அந்த வேல்யூ அப்படிங்கிறது ஓவரால் அவங்களுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கலாம் அவங்களுடைய அவுட்புட்டாக இருக்கலாம் அவங்களுடைய மார்க்கெட்டாக இருக்கலாம் இதெல்லாம் பொறுத்து தான் ஒருத்தர் ஒருத்தர் வேலை கொடுக்க முடியுமே தவிர எல்லோரும் ஒரே மாதிரி ஜாப் தான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி பணம் கொடுக்கும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து அது அது கலை ச
இன்னும் இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பிஸ்னஸ் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோவோட நான் திரும்ப உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக